。尸鬼们张开獠牙扑向婆婆，一眨眼，老婆婆就被吸成了干尸。妻子婆婆的丈夫看着妻子的遗体，痛哭流涕。明明昨天身体状况一度好转，怎么突然就死了呢？医院的护士们都在感慨，绿子觉得尾崎医生变得很奇怪。之前患者去世的时候，他总是很悔恨，但今天却如释重负般的非常平静，像是被什么附身了一样。这时，绿子接到电话，又一位同事因为太害怕选择了辞职。而在后院，尾崎的妻子公子告诉了自己的婆婆一个惊天噩耗。古岛旁边有个倒闭的便利店，金正家的医生在那里开了家诊所和他们抢生意。婆婆惊得五雷轰顶，成功打救到恶婆婆的公子回到房间，而陈四就在他的房间里。村子里的人如此大规模的死亡，自然有人怀疑是不是出了传染病。中学老师说，他们班上突然请假搬走的学生就有足足八人，是不是察觉到传染病的事逃走了？于是咖啡店的熟客们聚集到一起，并叫来了尾崎，询问他村子里到底有没有发生传染病。但尾崎并没有挑明说，只是模。冷两可的表示不好说，并表示如果他的家人死了，他会选择火葬，随后就离开了。尸鬼的事自然不能说，现在只能让大家认为这是传染病，而且留给他们的时间已经不多了。不只是尾崎和夏野，神神叨叨的神婆玉美婆婆也察觉到了真相，那就是坚正一家都是死而复生的活死人，是整座村子里罪恶的根源。而他要为了拯救村子行动起来，一看母亲又在发疯，玉美女儿伏地大哭，就因为母亲总是做这些怪事，害得他被村里人取笑，对此玉美的心中满是不屑。她嫁给了一个懦弱愚钝的男人，过着平庸的生活，和他相生的两个儿子相继死去，只剩下了和父亲一样愚蠢的女儿。随着作为累赘的丈夫去世，她作为女人的一生就结束了。但是现在不一样，她要为了拯救村子而战。玉梅跑到酒店里，高声宣扬：“村子里的人都是被活死人袭击，当然没有人相信。”她还被暴脾气的老板扔出了酒店。老板的儿子对着她一顿恐吓泼水，玉梅落荒而逃，发誓一定要让这群人知道什么是对的。尾崎扛着锄头找到吉子婆婆的坟，知道尾崎会来，事情很早在这儿等着他了。尾崎要亲眼确定吉子是否会死而复生，如果真的复活了，就把村子人面前曝光一切，然后进行各种实验。市井觉得尾崎太残忍了，尸鬼虽然会袭击人类，但他们和生前没什么两样，就算是杀人犯，他们就能随意下手了吗？我怎么感觉这个少主持浑身笼罩着胜夫的光辉？虽然他们杀人吸血，但他们都是人呐、啊，他们也只是为了活下去啊！尾崎当场怼了回去：“你只是……”退缩了而已。尸鬼的死是残忍的，但人的死就不残忍了吗？只要他们有一个活了下来，牺牲就会继续。难道你要看整个村子都死绝吗？却没想到听到这里，事情突然脸色大变，像是要晕倒一样的逃走了。事情来到教室，而沙子也如约而至。他问事情最近在写什么小说。事情说是浪迹荒野男人的故事。他因为杀死了亲弟弟，被村子里的人放逐到荒野，而他死去的弟弟变成尸鬼追了上来。尸鬼，尸体化作的鬼。听到这个称呼，沙子突然开。现在转起了圈圈，不是没有肉体的幽灵，也不是没有灵魂的僵尸，而是有着精神寄托的尸体，和人类相似却又不同的存在。沙子听出了这个故事的灵感来源于圣经，哥哥亚伯杀了弟弟该隐的故事。市井突然问沙子：“那你是亚伯吗？”沙子悄无声息地出现在市井身后，露出獠牙，朝着市井的脖子咬下。但没想到市井的下一句是：“我觉得你就是尸鬼。”听到这里，沙子收起獠牙，转身离开了。玉梅依旧在满村的宣扬，坚正家都是活死人。坚正搬进来后，村子里就开始频繁死人，而且他们只到晚上出现。如果不把他们赶出去，村子就会被彻底毁灭的。原本就惶惶不安的人，渐渐相信了玉梅的说法。而不出所料的，杰子的丈夫德次郎也倒下了，因为家里人死光了，所以由本家的媳妇照顾。一听德次郎病倒，玉梅直接放话说这人没救了，安森家已经被活死人盯上了，下一个就轮到他们本家。玉梅又带着村民来到医院找尾崎。要求他说出村子里村民死而复生的秘密，当然尾崎是不会透露的。玉梅大骂尾崎庸医，要求把藏在洋房里的活死人揪出来，在阳光下暴露他们的真面目。尾崎表示自己会帮忙把个脉，于是玉梅就带着村民气势汹汹地杀上了洋房，哐哐哐的模仿雪姨敲门。我知道你在家，你倒是出来啊，活死人！没一会儿，大门应声而开，同父家的男主人和仆人陈四出现了，阳光照在他的身上，没有丝毫不适。玉梅大惊失色，抄起符纸贴在他身上。当然也没有任何反应，玉梅还一不死心，嚷嚷着见他的老婆和女儿。同父称老婆孩子有病不能见光。尾崎走上前，即便知道陈四不是什么好鸟，他也什么都不能说，只能笑着表示村子有死而复生变活死人的传说，并趁机提出想进行检查。同父很痛快地答应了。而尾崎在检查之后发现，同父毫无疑问是个正常的活人。玉梅不可置信，这场闹剧就这么结束了。玉梅回到家之后又哭又闹，同父家明明就。
就是活死人，为什么没人愿意相信他？而就在这时，门外响起了急促的求救声，一个女孩大喊自己家里被活死人袭击了。玉梅二话不说冲了出去，但玉梅的女儿却惊悚地发现，那个求救的女人露出了一抹惊悚的笑。在村所上班的小勋父亲最近很苦恼，因为他的同事们全都不见了，有失踪的，有辞职的，也有搬家的，就连所长都因为身体不好而一直请假，死亡证明不断送来，搬家的明明很多，却没见什么搬运申请。而临时工的两个同事只在晚上出现。小赵鼓起勇气想要将真相告诉同学，结果玉美婆婆的事闹得人尽皆知，见证家根本没有问题，小赵也不好再说什么。到了黄昏，他们终于收到了夏野的联络，只不过夏野的脸色非常的不好。关乎到金正是不是活死人的问题，夏野没有回答，而是让他们马上逃离村子。说着，露出了脖子上的牙印。他遭到了小车的袭击，已经注定要死了。看来尸鬼打算将这里变成活死人的村子，让死去的人死而复生。这座村子本来就与世隔绝，外面的人根本不会察觉到村子的人被调换了。正因如此，这座村子才会被选中。夏野让姐弟俩快逃，不然下一个遭到袭击的就是他们。至于夏野，他还有要做的事。小军和小昭当然不会扔下夏野一个人逃走。夏野自知阻拦不了，于是警告两人不要再靠近他，说不定下次再见他就已经不再是自己了。严重的贫血让夏野非常难受，晚上迟迟等不来小车袭击他，于是跑到了外面的小树林里蹲点。到了晚上，小车果然来了，却在窗外犹豫要不要动手，于是夏野主动站了出来。小车纵然愧疚，但还是坚定地走向了夏野。夏野也不会坐以待毙，反手掏出了十字架。而身为尸鬼的小车。果然害怕十字架，于是夏野用十字架扔完小车后转身就跑。他不明白尸鬼为什么要去袭击人类。如果只是需要血的话，好好说明原因，肯定会有人愿意将血液给他们的。为什么非要置人于死地呢？但如果事情真的这么简单就好了。小车在后面穷追不舍。刚开始的时候，没有人愿意杀人，有的人害怕杀人的罪恶，有的人害怕杀人的惩罚。但他们一旦发现杀人不会被惩罚后，很快就会习惯罪恶，将人类作为食物。你会记得你吃过多少片面包吗？但人不会将。猪身上的肉一点点下来吃掉，夏野停下来了，不知道从什么地方掏出了木桩。他很聪明，知道该如何对付吸血鬼。然而看着小车和生前没有两样的神色，夏野最终还是没能下得去手。他扔掉了木桩，挽起袖子，让小车来吸他的血，这样小车就不会去袭击别人了。他们在一起想办法逃离这里，但小车却害怕的颤抖起来。他不敢从陈四那里逃离。他们尸鬼是狩猎人类和人类为敌的生物，不是谁都喜欢变成这样的生物的。但是不袭击人类，他们就会死，因为肚子非。非常饿，那是一种非常空虚的空腹感，谁都无法忍受。小车崩溃的呼喊着，最终眼冒红光的张开獠牙，将夏野扑倒在地。尸鬼们聚集在居民全部死亡的山入地区，这种穷乡僻壤的环境让小慧非常不满。陈思让他去袭击小勋的父亲，原本小慧还因为小勋是他的朋友而有些犹豫，却听见陈思说小勋和夏野走得很近，正在共享秘密，联手对付他们，于是二话不说接下了任务。夏野的身体越来越虚弱，但他不敢去医院，竭诚害怕儿子真的感染了。什么传染病？但他的妻子却不相信这种农村医生的诊断，认为都是无稽之谈。杰成准备去找伪资料的情况，在路上偶遇了遛狗的同夫。原本他就对这件事将信将疑，结果又被同夫用城里人身份一顿忽悠，放弃了去医院。回家又正好遇到小军和小赵来找夏野，杰成都快对小孩子 PTSD 了，拒绝让他们进门探望夏野，却没想到夏野居然扶墙出来招呼两人进屋。小军和小赵给他带来了一堆符咒，贴在房间里。夏野也不想死，他想考上大学，离开这座。村子，这是他一直以来的梦想。晚些之后，杰成进入夏野的房间，顿时惊呆了。儿子的房间里居然密密麻麻的贴满了符咒。杰成受够了，什么活死人、传染病、封建迷信，乡下人就是乡下人。第二天，小勋和小赵又来探病，开门的人是夏野的母亲，对方的表情非常阴沉。两人来到夏野的房间一看，符咒都被清理干净了。夏野的情况也越来越糟。杰成将符咒还给了他们，强硬的让他们不要再来打扰夏野了，也不许他们陪在夏野身边。小赵气得和杰成吵了起来。能救夏野的只有他们。如果夏野被活死人杀死了，那么身为夏野父亲的杰成就是凶手。小赵气冲冲的被姐姐拖走，杰成仍旧不相信什么活死人。但为了让这两个小鬼不要再来，他追出去表示自己相信活死人，并一直会守在夏野身边保护他。小勋和小赵信以为真，将符纸交给杰成后，开开心心的离开了。晚上下班回家的小勋父亲田中在路上遇到小慧，两人打完招呼擦肩而过，突然田中反应了过来，小慧不是早就死了吗？然而已经迟了，小慧张。开獠牙咬伤了他的脖子，夏野的身体已经很差了。他拜托父亲将窗户打开。杰成很担心，打算带儿子去大医院看看。而在他走后，小彻出现在了窗外。